corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de Smate de sexto grado, por mi asistente, vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con el 3.2, multiplicación con fracciones, y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, multiplicar una fracción por otra fracción se puede interpretar como... Calcular una fracción de otra fracción y para calcular el resultado se reescribe la multiplicación de la siguiente forma según la que tenemos acá en nuestra pantalla, mi asistente, que a Nantillo se logra ver lo que es el triángulo, el cuadrado, el círculo y el rombo. Lo mismo que acá. Ajá, pero ¿qué número van ahí? Me dice este chico que tengo aquí a la par. Bueno... Venimos nosotros y lo vamos a explicar así. En este caso tenemos lo que es la multiplicación, donde este sería el multiplicando y este sería el multiplicador. Repito, multiplicando, multiplicador. Entonces, en este caso, el número que tenemos acá como numerador en el multiplicando sería el triángulo y el cuadrado sería el denominador, mi asistente. Ay, ah, nos vamos a dar cuenta de que en el caso del multiplicador, eh, estaríamos diciendo de que este 4, que es, que es el numerador, lo vamos a colocar acá como rombo. Entonces, vamos a plantearlo acá como que fuera la fracción unitaria, donde aquí tenemos el 1, entonces el denominador de la fracción unitaria que estamos planteando acá sería en este caso el 5. Ahí lo tenemos. Ahora, luego nosotros aprendimos, mi asistente, si no me equivoco y si no se me va la piscucha, como decía mi abuelito, vamos a continuar desde acá ¿verdad? para tener espacio. Tenemos dos tercios. La multiplicación se convierte en una división y en este caso vamos a decir nosotros que el denominador de la fracción unitaria sería el divisor. Ahí lo tenemos. Luego por 4. Y esto que es igual a que nosotros digamos, eh, ya sabemos nosotros de que una fracción entre un número natural, bueno... El numerador sigue siendo el mismo y el denominador que es 3 lo vamos a multiplicar por el número natural que es 5 y después vamos a multiplicarlo por 4, mi asistente, acá te parece. Luego decimos eh, 2 entre 3 por 5 es 15 y por último lo vamos a multiplicar por cuánto? Por 4. Ahora, y ya los chicos ya saben que a estas alturas el numerador... Eh, de la fracción va a multiplicar al número natural y el denominador va a ser siempre el mismo o sea el denominador de la fracción que estamos formando luego decimos acá 2 por 4 es 8 15 avo. ¿y qué significa eso mi asistente? eso significa que esta sería la respuesta del literal A Continuando con la explicación, pues, en el literal, ve mi asistente, vamos a continuar aquí arribita por cuestión de espacio. Bueno, pero antes planteemos lo que tenemos acá, donde el multiplicando y el multiplicador, en este caso el numerador del multiplicando, que es 3, sería en este caso el triángulo, el denominador sería el cuadrado y en este caso el multiplicador, lo vamos a plantear como fracción unitaria. O sea, significa que este 3, mi asistente, lo vamos a poner acá. Y este 4 sería el denominador de la fracción unitaria que nosotros estamos formando. Luego, ya los chicos ya saben a estas alturas, de que la multiplicación se puede convertir en una división. O sea, 3 quinto. Eh, ¿Lo vamos a dividir entre qué? 
entre el denominador de la fracción unitaria, que es 4. Luego lo vamos a multiplicar por 3. Me hace este que te parece. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Continuemos aquí arriba por cuestión de espacio. A que nosotros digamos, bueno, eh, una fracción entre un número natural, ya los chicos ya saben de que el numerador de la fracción se mantiene y el denominador que es 5 lo voy a multiplicar por el número natural que es 4. Y por último vamos a multiplicar por 3. Esto decimos 3, 5 por 4 es 20 por 3. Ahora, luego el numerador de la fracción va a multiplicar al número natural que es 3 y lo vamos a dividir entre el denominador que es 20. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos 3 por 3 es 9, 20 avo. Y esta sería la respuesta del literal B. Ahora, en el caso del literal C, mi asistente, bueno, pues nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Hoy sí, vamos a hacerlo de la siguiente manera. A que nosotros, digamos, en este caso tenemos acá lo que es el multiplicando y el multiplicador. Entonces, vamos a colocar siempre el multiplicando, que sería 2 noveno. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo vamos a multiplicar y del multiplicador que tenemos acá, que es 2 quinto, lo vamos a convertir en una fracción unitaria ¿cómo? colocando el 1 como numerador este denominador que es 5 se mantiene como denominador y luego ¿qué vamos a hacer mi asistente? lo vamos a multiplicar por el numerador que tenemos acá que es 2 luego esto aquí es igual esta multiplicación se convierte en una división o sea 2 noveno entre y el denominador de la fracción unitaria va a ser el divisor Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Decimos acá. Eh, bueno, ya se saben que dividir una fracción entre un número natural, bueno, hay que tener presente de que el numerador se mantiene. Luego decimos 9 por 5. Y luego lo vamos a multiplicar por 2. Y esto es igual. Eh, 2, 9 por 5, 45 por 2. Ya los chicos ya saben de que el numerador de la fracción lo multiplica, lo que es el número natural, y lo vamos a dividir entre el denominador que es 45, y esto que es igual a que nosotros digamos 2 por 2 es 4, 45 hago. Y esta sería la respuesta del literal C. Ahora, en el caso del literal D, nos echamos el mismo piquete, mi asistente, el multiplicando se mantiene, y lo vamos a multiplicar por, y en este caso, en el multiplicador, eh, lo vamos a plantear como una fracción unitaria, o sea, 1 entre el denominador que es 9, y eso significa que luego lo vamos a multiplicar por el numerador que es 2. Ahora, y esto que es igual a que nosotros, digamos, convirtámoslo en, en una división, mi asistente, como 4 séptimo, lo vamos a dividir entre, en este caso, el denominador de la fracción unitaria va a ser el divisor, ahí lo tenemos. Luego lo vamos a multiplicar por 2, luego decimos acá, eh, ya sabemos dividir lo que es una fracción entre un número natural, como el numerador se mantiene y decimos 7 por 9, mi asistente. Luego vamos a multiplicarlo por 2 y decimos eh, 4, 7 por 9, si no me equivoco, mi asistente, es 63. Luego lo vamos a multiplicar por 2 y esto es igual. El numerador de la fracción multiplica el número natural y el denominador siempre sigue siendo el mismo. 4 por 2 es 8, 63 avo. ¿Y qué significa eso? Eso significa que la respuesta del literal D nos va a dar de esa forma. Ahora, en el numeral 2, mi asistente dice la, capa la capacidad, ojo lo que dice allí. La capacidad de una botella es 3 cuartos de litro. ¿Cuántos litros hay en nueve décimas de botella? Ah, entonces, para contestar esa preguntita, mi asistente, en planteamiento operacional lo vamos a hacer de la siguiente manera. Los nueve décimos lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por los tres cuartos, ¿verdad? Ahora, ¿y nos echamos el mismo piquete? Bueno, pues decimos el multiplicando se mantiene... Y luego, en este caso, el multiplicador lo vamos a plantear como una fracción unitaria, o sea, 1 entre el denominador que es 4 y luego lo vamos a multiplicar por el numerador que es 3. Y esto es igual. 
eh, esta multiplicación se convierte en una división, o sea, decimos nosotros nueve décimas entre, y el divisor sería en este caso el 4, el denominador de la fracción unitaria. Luego lo vamos a multiplicar por 3, y esto que es igual a que nosotros digamos, eh, ya sabemos que una fracción entre un número natural, se efectúa la división como el numerador se mantiene, luego decimos 10 por 4, y por último vamos a multiplicar por 3. Ahora, y esto que es igual a que nosotros digamos eh, 9, 10 por 4 sería 40 por 3. Y luego decimos nosotros lo siguiente, mi asistente. ¿Cuánto es? Bueno, decimos 9, que es el numerador de la fracción, lo vamos a multiplicar por el número natural que es 3 y lo vamos a, de, a dividir entre el denominador que es 40. Luego decimos 9 por 3 es 27, 40 a 1. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nos dice cuántos litros hay en nueve décimas de botella, vamos a poner como respuesta de que hay, aquí lo tenemos, 27, 40, ya se sabe que son litros. Y de esa forma, pues chicos y chicas, nosotros estaríamos explicando lo que es este resuelve. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.